dalam perlawanan ini mengatakan segala-galanya tentang persembahan Van Dijk. Dan dalam insiden gol Sancho tu pun kau boleh nampak bagaimana lepas dah bolos tu Milner pergi maki dia. Kenapa kau biar letak tangan ke belakang kau tunggu sedangkan kau sepatutnya anticipate trend jogging daripada sebelah Tuh, sebelah kanan. Banyak keluar meme tu orang bahan Betul. Van Dijk. Betul. Tapi aku ada satu persoalan yang aku nak tanya kau orang sebenarnya pasal Van Dijk ni. Sebab apa yang aku tengok daripada Van Dijk kali ni bukan Van Dijk yang aku kenal lah. So soalan yang aku nak tanya adalah Amin, adakah Van Dijk dan mungkin beberapa pemain bukan saja Liverpool disebabkan ini adalah tahun Piala Dunia, adakah faktor mereka tidak mahu mengalami kecederaan sebab kita tahu Van Dijk dah miss Euro last sebab injury. Mungkin dia bermain dengan lebih berhati-hati menjelang Piala Dunia. Soalan ni datang daripada situasi macam tu, macam tu je ke yang you nak refer sekarang sebab di mana dia tak pernah tengah tengok Van Dijk kat belakang? Aku tak pernah tengok Van Dijk main begitu pasif. Okey sebab bila you nak cakap pasal pasif sebab tadi <coughs> you ada mention pasif you ada mention hamba. Bukannya I nak single out <coughs> Van Dijk like <coughs> obviously memang moment Trend? tu memang obvious. It's Liverpool like <coughs> lawan Fulham lawan Crystal Palace dah tiga game hamba no spark no rhythm. Yeah. Also, I rasa maybe because mereka punya pre-season um, and then mereka punya trip to Asia and then mereka sebab mereka were battling for all the trophies last season. Sangat, sangat, sangat penat. Dah tujuh game, tujuh perlawanan berturut-turut mereka can sit goal in the first 15 minutes. First three game of the season, semua dia concede dulu. Mm. Yeah, and go back. Macam like, mereka dah, dah, dah reach that lethargic. And then, dengan injury punya problem yang Klopp terpaksa struggle because before masuk game ni kita one of our kita punya talking points masa preview mm. this is where Manchester United akan ambil advantage mm. dengan Klopp punya midfield ok you I tak tahu nak start benda-benda macam banyak sangat benda tapi basically that was Liverpool punya punya Structure. problem lah I mean, to be fair to be fair to Liverpool and Liverpool fans Orang cuma ada 14 pemain senior exactly. saja yang fit. Yeah. Orang ramai injuries. Itu aku 10. tak nafi kan. 10. 10 pemain injury. August je. Dan mungkin kita tak tahu setakat mana injury ataupun mungkin Fabinho belum 100%. Itu sebabnya Klopp tidak menurunkannya dalam game sebesar ini. Sebab bagi aku tak logik. Kenapa Klopp tak turunkan Fabinho takkan dalam... Takkan sebab, sebab taktikal lah. Ha, takkan sebab taktikal. Sebab tak logik kau turunkan hmm. Milner instead of Fabinho yang merupakan nadi bagian tengah. Liverpool tu lagi-lagi bila dengan ketiadaan Thiago kan. Mm. So, pendapat kau bila kau nampak ketiadaan Fabinho memberi satu kesan yang sangat mendalam kepada corak. Walaupun diorang conquer game, diorang pegang game, tapi intensity tu tak sama. Mentality monsters yang dikenali dengan Liverpool, sinonim dengan Liverpool ni tak nampak benda tu daripada minit pertama. Dan Klopp sendiri akui benda tu. Um, benda ni tak tahulah nak cakap macam mana. Because sama juga aku macam kau, Ben. Aku rasa dah tiga game ni kau tak nampak Liverpool yang seagresif macam kita tengok musim-musim exactly. musim yang lepas ni. Mungkin ada kena mengenai macam Ali cakap tadi dari segi kepenatan tau sebab kau nak main intensity clock ni you kau memerlukan energy yang sangat-sangat sangat tinggi tau. Yes. Okey and then and then okey satu pasal injury lah. Mm. Um, partner kepada Van Dijk Matip dengan Konate tak ada. Okey kita kena kita yeah. kena sebutlah benda mm. tu kan. And mm. then midfield pun Milner dengan Harvey Elliott bukan situasi yang ideal untuk Betul. pasukan Betul. Liverpool kan. And then kita tengok front three. Okay? Sebab pressing, defending, start daripada front three. Yes. Sekarang ni front three dah pecah. Mm. Yalah, banyak pandit cakap, oh money sebenarnya tak adalah efek. Tapi terus nah, terang aku, aku, Betul. terus terang aku cakap, money adalah bukan dari segi jaringkan gol sahaja. Yes, yes. Tapi dari segi pressing dia. Betul. Dari segi pressing Betul. dia. And then kau masukkan pula Firmino. Okay? Firmino yang jarang bermain pun musim lepas. Betul. Maksudnya front three ini sebenarnya dah pecah. Banyak orang tak faham istilah bertahan dari depan. Bermaksud yeah. you defend from The your front, front line. Yeah. So money yang banyak memainkan peranan tu yeah. itu sebabnya last season kau nampak banyak kali money si kurang lah yeah. dia lah dia jump for aerial dua lah. Jangan lupa kita cerita pasal money jangan jangan lupa selit nama Jota sekali. Yeah. Sebab Jota pun memainkan peranan yeah. peranan tersebut dalam squad Liverpool yeah, so. I'm okay kalau Firmino main and dia buat role yang benar-benar yang macam apa yang Liverpool perlukan lah. Sebab but bila Firmino main tapi the first thing first yang kita nampak most of the time dalam game dia drop deep sangat sebab mm. dia lah yang pergi recover bola daripada back four tu yep. bila you dalam situasi the way Liverpool main you memerlukan runners untuk run behind the space behind the defenders untuk you exploit mm. atau, ataupun you buat space kat midfield sekarang ni you dah tight, tighten the coverage so overload kat situ macam Manchester tak ambil advantage kat tengah-tengah yeah. tapi Ali bila kali terakhir you tengok Firmino main dengan baik Bila? Sebab dia jarang main, bro. Ha, itulah. That's sebab, the reason lah ha, dia jarang dia main. Dia jarang main. Lepas tu, 
Dia kerap injet. Ya, injury, kecederaan, jarang main. Betul. So, bila kali terakhir? So, sebenarnya, front three tu is totally reset. Betul. Luis Diaz, Firmino dan juga And Salah. And dalam situasi ni juga lah di mana Nunes sangat-sangat-sangat diperlukan untuk balance that. D- dalam you know? game ni, aku nampak peranan Firmino yang selalunya Klopp katakan is banyak... Okay, fans Liverpool akan kata Firmino peranannya banyak off the ball. And dia hardworking player lah kan. Tapi aku nampak dalam game ni dia banyak turun nak membantu barisan tengah. Tapi at the same time, dia ada beberapa mistake juga macam dia sepak angin lah dua, tiga kali yang kita nampak macam dia tak klinikal seperti mana yang kita kenal. You boleh membantu dalam situasi macam tu kalau Manchester United bermain secara... Mereka pressing all the way, tapi mereka tak press all the way. Mereka hmm. main mid-block. Okay.